Привет, друзья! Меня зовут Валдай, и сегодня мы посмотрим на распаковку, или как это сейчас по-модному называется, анбоксинг э, игровой приставки Sony PlayStation 4. Next Gen настал, он перед нами на столе, и давайте же посмотрим, что из себя представляет данная игровая платформа, официальный старт в России, который был только сегодня днем. Итак, вот так выглядит коробочка с своей стороны, так выглядит она сзади. Здесь представлены а, некоторые игры из стартовой линейки а, данной консоли, а именно Knack, Infamous Second Sun, Watch Dogs, Assassin's Creed Black Flag, Killzone Shadow Fall, а также разрекламированы и расписаны а, основные функции данной консоли. Но не будем особо затягивать, давайте теперь перейдем к тому, что находится внутри, к самому интересному. Итак, друзья, мы убрали э, верхнюю обертку, достали из нее основной картонный кейс, и теперь посмотрим, что же он в себе таит. Как мы видим, здесь находится э, сама консоль, э, геймпад, провода и руководство пользователя для PlayStation 4. Ну что ж, начнем мы, наверное, с самого банального, с руководства пользователя. Э, спереди все на английском языке, но сзади, как можно увидеть, э, русский язык присутствует, так что, в принципе, проблем с инструкцией возникнуть не должно. Ну и теперь самая, пожалуй, интересная деталь. Это геймпад непосредственно сам. Все-таки в нем тоже очень много различных функций добавлено. То есть и сенсорная панель, и встроенный микрофон, и встроенный динамик, и различные а, датчики положения в пространстве, и все что угодно. И также интересная кнопочка Share, позволяющая а, стримить на Twitch или стрим буквально нажатием одной кнопки. В руках сидит довольно удобно. На курки тоже, как видим, довольно сильно переработаны. Вот эта белая полоска, она загорается различными цветами, когда включается э, геймпад, и, собственно, она же является э, сенсором, как было раньше с PS Move. То есть теперь PS Move встроен а, непосредственно в сам геймпад. Ну и теперь погрузим на то, какие у нас провода есть в комплекте. Э, кабель питания самый стандартный, но это очень хорошо, потому что, допустим, в Xbox такой кабель связан вместе с э, блоком питания, а здесь нет, здесь все просто. А далее у нас идет кабель на э, USB мини USB для подзарядки геймпада, геймпад беспроводной. Но, тем не менее, периодически он уже будет подзаряжать таким вот кабелем от консоли, либо от другого, либо источника питания. А следующий аксессуар – это моногарнитура для PlayStation 4, содержащая в себе один наушник, регулятор громкости, клипсу и микрофон. Она подключается непосредственно к геймпаду и используется в сетевых играх для общения с друзьями, а также для подачи консоли некоторых голосовых команд. Даже как это будет с PlayStation Cam, у меня камеры нету, я ее не покупал, но, тем не менее, через этот наушник и микрофон можно тоже некоторые команды отдавать. Выглядит, конечно, довольно хлипким и дешевеньким, не знаю, как проявить себя в эксплуатации. Потом обязательно об этом сообщу в следующих видео. Следующий провод у нас это обычный стандартный кабель HDMI. Консоль переподключается только по HDMI, так что если у вас телевизор, допустим, с колокольчиками или с картой, у вас ничего не получится. Ну и перейдем непосредственно к самой интересной части, это к самой приставке. Давайте мы, наверное, распакуем ее, достанем полностью из этой обертки и потом уже продолжим видео, когда уберем все лишнее, чтобы нам это не мешало посмотреть на нее. Итак, мы убрали все лишнее и теперь, собственно, давайте взглянем на саму приставку, на саму консоль нового поколения PlayStation 4. Я достал ее из коробки и на самом деле обалдел. На видео, конечно, это будет не видно, но выглядит она просто потрясающе. Вживую вот смотрится очень эффектно. То есть вот а, такие вот а, грани под интересным углом, а, глянцевая поверхность, соединенная с матовой. Очень круто. На лицо панели мы видим а, щель для диска, лоток для дисков, а также два порта USB 3.0 и две кнопки, а, чтобы достать диск и выключить или включить консоль. Нижняя часть нам, в принципе, ничего интересного не покажет, там только а, штрих-код и надпись PlayStation, на боковой части тоже ничего нет, а вот, собственно, задняя часть. Здесь уже все гораздо более интереснее. Здесь у нас есть порт Ethernet, стандартный порт для сети а, интернет, также HDMI кабель и а, разъем под питание. Ну и также еще два каких-то разъема, значения которых я в принципе особо не знаю, но они особо-то не нужны, по-моему. Один из них что-то для аудио, а второй я понятия не имею. Ну, собственно, вот такой вот кратенький обзор, кратенький анбоксик. Это видео совершенно не претендует на название какого-то профессионального, потому что у меня нет такого хорошего оборудования, да и в принципе я просто меня просили показать анбоксинг, я вам показал. Оператором, кстати, выступал Галер и Горелли. Спасибо вам большое за помощь. Ну и, пожалуй, на этом все тогда. До новых встреч! новых прохождениях на новой консоли. Спасибо за просмотр и пока-пока.